Começou hoje o primeiro Fórum Biodiesel e Bioquerosene, Tecnologia e Inovação promovido pela União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, a UbraBio. O repórter Pedro Costa traz os detalhes para a gente, então, ao vivo, direto de São Paulo. Pedro, muito bom dia, seja bem-vindo com a gente aqui ao Agronotícias. Oi Felipe, bom dia para você, bom dia assinante do Agromais. Estamos aqui na capital paulista, né, trazendo essas informações acerca deste combustível, que é um combustível que é atual, que é, na verdade, um combustível inclusive do futuro envolvendo várias questões na né? segurança climática, segurança energética, trazendo renda e geração de empregos. E é por isso que a gente segue aqui mostrando para vocês os detalhes desde as primeiras horas do dia, tanto no Terra Viva quanto no Agromais. Para a gente falar um pouquinho mais sobre este assunto, eu converso agora né, com o presidente da frente parlamentar aqui da, da, do Biodiesel, que é o João Henrique Rúmel. É, presidente, seja bem-vindo aqui ao canal Agromais, é um prazer falar com o senhor. É, explica melhor para a gente a, a, o, como é que está o biodiesel hoje. Né? A gente sabe que a capacidade né, de aqui em 2014 é com a mistura de 14%, mas a gente tem uma capacidade muito maior de produção, né? uma ociosidade que chega aí a 49%. Como alcançar esses números? De que forma o biodiesel pode também trazer benefícios para o Brasil e para o mundo? Bem, o biodiesel hoje no Brasil, as duas principais matérias-primas para o biodiesel, que é o óleo de soja e o sebo, são resíduos do processo industrial. Então, ele é uma complementação do fortalecimento, no qual ele pode viabilizar a industrialização, a agregação de valor na cadeia de proteína. Olha só, para mim exportar... Hoje a gente exporta grão de soja e a gente pode exportar carne. Para isso, eu tenho que utilizar o óleo de soja. O óleo de soja, eu só, eu vou mostrar só uma conta para vocês, hoje a gente só esmaga um terço da produção de soja no Brasil, tá certo? E a gente pode exportar 100%. Se a gente exportar 100%, nós utilizamos só 4 milhões de litros para o consumo humano e industrial. E a gente tem o potencial de utilizar os 20%. 6 milhões restante para a produção de biodiesel e agregando valor, que isso vai aumentar a industrialização de esmagamento, vai aumentar as, o pessoal produzindo frango, porco, carne e a gente vai aumentar as exportações, aumentando ainda mais a participação da cadeia de proteína nas exportações brasileiras, que já é a maior e tem o um potencial de ser muito maior. Também tem a questão da sustentabilidade, principalmente na redução na emissão de gases de efeito estufa. Isso também é importante citar. É muito importante porque toda vez que a gente aumenta o teor de biodiesel, nós estamos reduzindo o teor de produtos fósseis. Nós vamos ter uma necessidade menor de extrair petróleo para se utilizar na formação de energia. E aí também melhora porque nós vamos deixar de importar. Nós vamos produzir no Brasil, que hoje a gente importa, 25% do consumo de diesel é importado e a gente tem uma condição de produzir internamente, gerando emprego, gerando produção e diminuindo a emissão de CO2. Outro trabalho interessante, presidente, é a geração de renda e também é profissionalizando e, obviamente, produzindo emprego, gerando emprego. É, esse é o processo da industrialização, reindustrialização do Brasil. Ela é fundamental para isso, olha só. Quando eu falo de produzir biodiesel, eu estou falando em produzir mais carne, eu estou produzindo em construir frigoríficos, aumentar a quantidade de instalações para criação de frangos, de aves, tá certo? de aumentar a pesquisa, buscar novas alternativas e agregar valor ao produto brasileiro, não só para diminuir o custo do produto no Brasil, mas também aumentar a nossa capacidade de exportação. Além disso, é uma questão inclusiva porque agricultores familiares também se beneficiam disso. É, hoje o programa nasceu em função do fortalecimento da agricultura familiar, tá certo? Então hoje o biodiesel tem uma obrigação de fomentar a produção, a capacitação, não só para os produtores de matéria-prima, mas da agricultura como um todo. Além dessa questão, um outro ponto que eu queria abordar com o senhor é que nós estamos aí numa discussão da reforma tributária e de que forma o setor vê e enxerga a questão da tributação para incentivos, inclusive dentro desse setor. Eu acho que a gente tem, quanto à tributação, a gente tem que manter o programa que está hoje de, com regras claras para que isso possa acontecer e trazer o benefício. Olha só, tendo regras claras, 
a gente sabe, tem uma previsibilidade, uma certeza do que o setor pode fazer. E é isso que nós estamos buscando na reforma tributária. E demais políticas públicas de conversa com o Congresso, para tentar ampliar ainda mais essa participação, não só da sociedade, mas também da indústria dentro do setor? Olha só, o que nós estamos hoje batalhando e tentando mostrar para a sociedade, através do, do projeto de lei do combustível do futuro, que isso vai trazer uma previsibilidade para que esta reindustrialização da, da produção agropecuária no Brasil aconteça. Esse é um projeto fundamental, que ele já passou na Câmara, está indo para o tá agora no Senado, o relator deve apresentar, o, o senador veneziano deve apresentar o seu relatório e a gente espera que ainda no primeiro semestre a gente já tenha essa lei sancionada para que a gente tenha uma previsibilidade de investimento. E outra coisa, o futuro da agricultura está na transição energética, está certo? Está no álcool, no biodiesel, está certo? Está no etanol de milho, de cana. Eu acho que isso vai ser o futuro da agricultura e que a gente vai estar tá dando um exemplo para o mundo e daqui um dia nós vamos estar também fornecendo esta matéria-prima para o mundo. Exatamente. É o agrotropical trazendo soluções não só na questão da segurança alimentar, mas energética também. É um complemento. Daqui um dia o agro vai ser não só alimento, mas também energia e isso é um grande exemplo que vai melhorar a questão climática, a questão do meio ambiente. Perfeito. Presidente, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Agromais. Eu não sou presidente, eu sou diretor executivo, diretor. mas tudo bem. Muito obrigado. <risos> Tranquilo, obrigado pela correção, agradeço. Bom, a gente está aqui trazendo informações ao vivo direto do fórum, né? conversar agora com o diretor aqui da frente parlamentar é, do biodiesel, que traz, inclusive, informações sobre esse combustível verde, que é um combustível do presente, que vai construir esse futuro tão promissor para a economia do nosso Brasil. Lembrando que a gente tem aqui hoje e amanhã uma programação extensa, com diversas palestras, representantes aqui do setor que estão debatendo justamente sobre este ponto. E hoje, dia 5, é o dia do meio ambiente. Um ótimo momento para a gente debater, então, questões que vão solucionar a questão energética, principalmente sustentável do Brasil e do mundo. Né, Felipe? Um abraço para você. É isso aí, Pedro. É um assunto que vai mexer com todos os elos da cadeia produtiva aqui no Brasil. A gente tem acompanhado de perto os desdobramentos e o avanço desse setor. Um muito obrigado a você. Agradeço também aí ao João Henrique é, Rumel, que já é um parceiro nosso aqui. E desejo a você um bom dia de trabalho. A gente volta a conversar ao longo da programação. Pedro.